আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়াই দ্য স্টাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন আর আল্লাহ রহমতে আমিও ভালো আছি অ্যাকচুয়ালি ভালো থাকা ট্রাই করলাম তো যাই হোক সবর প্রথমে আমি আপনারার উদ্দেশ্যে কইতাম চাইরাম যে আমার লাইভ আপডেট ভিডিওর মাঝে আপনারা অত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছেন যে একটার আসলে আমি যদি থ্যাংক ইউ হইয়া রিপ্লাই দেই তো এটা না ফইতো নাই আমি নামাজ ফরিয়া আপনারা সবর লাগি দোয়া করছি আল্লাহর গেছে যে আল্লাহ তারা আমার চিন না জানোই না জাস্ট টু ব্লগর মাধ্যমে দেখছেন বা জানরা যতটুকু আমার আব্বার লাগি অত দোয়া করছেন তারার আম্মা আব্বা রে আল্লাহ তুমি পালা রাখিও সব সময় আর যারা মা বা গেছেন গিয়ে দুনিয়া থাকি আল্লাহর মায়া করে লিছেন তারা রে আল্লাহ বেহেস নসিব খরকা আমি তো আর কিছু করতাম ফারতাম না দোয়া ছাড়া আপনারা সবর লাগি আর আপনারও আমার লাগি দোয়া করবা যে আমি আস্তে আস্তে নিজরে চেষ্টা করি আর অ্যাকচুয়ালি নর্মাল করার লাগি দেখতে দেখতে আব্বা মরার তিন সপ্তাহ রুফরে হয়ে গেছে আসলে ওলা তিন মাস যাইব তিন বছর যাইব দিন তো যাইতেও থাকবো আসলে লাইফটা বড় নিষ্ঠুর এমন একটা সময় গেছে যে আম্মা আব্বা ছাড়া একটা রাইত বা একটা দিন কল্পনা করতাম পারছি না ও আমি বিয়েও ইয়ে আজকে আমেরিকা তাইছি আইয়া একলা সংসার করলাম যেখানে আমার বাফর বাড়ির একটা মানুষও নাই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তো দিন নিশ্চয়ন ওখানেও মনে শান্তি আসিল আম্মা আব্বা আসোন ফোনে মাতমু দেশ যাইমু দেখা হইব কিন্তু দেখো কা আজকে আব্বা গেছেন গিয়ে লাইফ কিন্তু বন্ধ হয়েছে না এমনও সময় গেছে যে সময় কল্পনা করতাম আম্মা আব্বার যদি কিছু হয় তো আমি হয়তো তারার লগে যাইমু গিয়ে দুনিয়া সারিয়া কিন্তু ইলা তো হইছে না আজকে আমি ঠিকও সপ্তাহ করলাম আসলে লাইফটাও মনে ওলা যে মনের মাঝে কষ্ট লইয়া চলার নামও মনে জীবন কারণ কিছু তো বন্ধ হয় না আপনি খাইতে হইবা গুমাইতে হইবা যারা খাম খাজ করেন আপনি হয়তো কয়টা দিন অফ পাইবা ফরে খামও জয়েন করা লাগব বাচ্চা থাকলে বাচ্চারে টেক কেয়ার করা লাগব সংসার চালানি লাগব কিছু তো বন্ধ হয় না কিন্তু দিনের শেষে যে সময় একলা বোয়া যায় বা রাত্রে বালিশ মাথা লাগানি যায় ওই সময় অটোমেটিক চোখর পানিটা ফরে আর নামাজর ফরে তো এমনও আল্লাহর দরবারও আত তুলি যে সময় এই সময় তো চোখর পানি আর কন্ট্রোলও করা যায় না তো যাই হোক ওখটাও হইমো আমরার মা বাপ যারা গেছেন গি তারা লাগি আমরা দোয়া করা ছাড়া আর কিচ্ছু করতাম পারতাম নাই মনে ওখটা হইও শান্তনা দেই হয়তো বা আমরা দোয়ায় তারা একটু হইল শান্তি পাইবা খবরের মাঝে বা জান্নাত গিয়া তারা লগে আমরা দেখা হইব আর আপনারা যারা মা বাপ আসেন তারা তো আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার মাঝেও জান্নাত তবে একটা জিনিস আমরা যারা বাইরে থাকি আসলে তারার লাগি আমি কি তা হইতাম মনটা আসলে ছটফট করে দেশ যাইবার লাগে কিন্তু অনেক কারণ বসত দেখা যায় ফারা যায় না ইচ্ছা থাকলেও উপায় হয় না আর একটা মানুষে আপনি কয় দিন রাখি দিবা বাংলাদেশও ইংল্যান্ড থাকি আসলে যাওয়া বহুত সুজা বাংলাদেশ নয় ঘন্টায় যাওয়া কি যায় বাট আমেরিকা আমি যেন থাকি মিশিগান তিন দিনের ফথ আমি যদি ফথ দিইও তিন দিন আমার আব্বারে লাশ রাখিয়া খেনে কষ্ট দিতা ওটা লাগি আমার আসলে যাওয়াও হয়েছে না দেশ আর ইনশাল্লাহ আমি শেয়ার করম খেনে গেলাম না নেক্সট ব্লগও হয়তো বা যাই হোক আমার এই তিন সপ্তাহ আলহামদুলিল্লাহ কোনো রান্না বাড়া করা লাগছে না আমার শ্বশুর বাড়ির মানুষে পরিচিত মানুষে বহুত রান্না বাড়া ফাটাইছেন আমি এটা লাগি আসলে তারার গেছে ঋণি আর অত মানে আমি আত খাম উঠছে না আসলে কিতা হইতাম খাম খাওয়া দাওয়া খাম খাজ কুচ্চু আত উঠছে না আদি আন্ডে পর্যন্ত আমি মুখ তুলে খাওয়াইতাম পারছি না কিন্তু আমার হাজবেন্ডে চাইছো ট্রাই করছেন তারে খাওয়াইবার লাগি বাট হে খাইছে না যে সময় দেশি হে খার না ওই সময় নিজে বাধ্য হইয়া আমি তারে খাওয়াইতে হইছে বাদে তো খামও জয়েন করা লাগছে সপ্তাহ আস্তে আস্তে দেখা যার যে সপ্তাহ নর্মাল ওর সপ্তাহ ঠিক হয়ে যায় পেটও খানি দেওয়া লাগবো তো ফাইনালি আজকে আমি রান্ধিমো তো হই আপনারা লগে তোরা শেয়ার করি আজক রান্ধা আর আমার লগেও থাকুকা যেদিন লাগে এদিন সপ্তাহ একলগে লাগে আমি খাম করাত লাগছি তখন দেখি আমার মশলা শেষ হয়ে গেছে দনিয়ার গুড়া একবারেও নাই আর তাইনো বাড়া যে দোকান থেকে কোনবা লাই বার গরো সব রান্নাও নাই কিছু খাওয়া লাগবো তো এখন দনিয়ার গুড়া ছাড়া তো তরকারি হইত নাই ওটা লাগি এক প্যাকেট আস্তা দনিয়া আসিল তো আমি জাস্ট এমনি হালকা হরিয়া চুলার মাঝে জাস্ট বাজি আনিরাম বেশি সময় বাঁচতাম না যে মসমসা হইতইলা নাই দুই মিনিট হলে আমি বাঁচছি যেন একটু গরম হয় তো 
যে সময় গ্রাইন্ডার বা ব্লেন্ডার ব্লেন্ড করম যাতে সুন্দর পাউডার তৈরি যায় কারণ দোনিয়া একবারে খাঁচা যদি আপনি ব্লেন্ড করেন বা পাউডার করেন তো মশলার স্মেলও তো মজা হয় না বা কোয়ালিটিও তো বালায় না তো অনেক সময় আপনারা কোয়েশন করেন আমি কোন মশলা ইউজ করি তো এটা আমি সুয়াদর যে এক্সট্রা রেড চিলি যেটা পাওয়া যায় এক্সট্রা হাট যেটা ওখটা ইউজ করি তারা হলুদর পাউডারও দোনিয়া জিরার পাউডারও আমি সুয়াদরও ইউজ করি আগে আসলে লাক্ষ্মি একটা আসিল ব্র্যান্ড ওখটার করতাম তো ওখন যে আমি যে ইন্ডিয়ান গ্রোসারি যাই এটা তারা আর কেরি করে না তো সুয়াদ করে তো ওখটাও আনা হয় তো একটাও বালা আছে বাদ নাই আর আগে আমি বাংলাদেশের রাধুনি যে ব্র্যান্ডটা ওখটা ইউজ করতাম আসলে দেখছি এখন তারা কোয়ালিটি কিলা বাদ হয়ে গেছে বিগিনিং ও জেলা বালা আসিল এখন আর ইলা অত বালা নাই তো তাহলে ঘুরি ফিরি দেখা যায় চাইছি বাংলাদেশের প্রোডাক্ট ইউজ করতাম দেশে সাপোর্ট করতাম কিন্তু দেখা যায় যে কোয়ালিটি ওয়াইজ অত বেশি ভাল লাগছে না তো ওখন তার লাগি সুইচ করছি ইন্ডিয়ান ওতার মাঝে এখন আমার যে ব্লেন্ডার আছে ব্লেন্ডার লগে তিনটা যে যে থাকে অ্যাটাচমেন্ট থাকে ওখটার সাইড ব্লেডর যে একটা ওখটা দিয়া আমি জাস্ট গ্রাইন্ড করি নিমুগি সব দোনিয়ারে ঠান্ডা হওয়ার পরে অফকোর্স কারণ আপনি যে কোনো গরম জিনিস যদি মশলা লগালো গ্রাইন্ড করেন তো আপনার ব্লেন্ডারের যে প্লাস্টিকর বা গ্লাসর যে জার থাকে এটা নষ্ট হয়ে যাব গ্লাস হইলেও অত প্রবলেম হইতো না তবে যদি প্লাস্টিকও রয় তো নষ্ট হয়ে যাব ওটা লাগে ঠান্ডা হরিয়া যে সব সময়ও গ্রাইন্ড করা বালা আর এই ফুড প্রসেসারটা আসলে খুবই ভালো এইগুলো লগে সব অ্যাটাচমেন্টও আইসে আর আমি নিনজা ব্র্যান্ডর যেটা দেখতে পারা ওখটা ইউজ করি আমি ট্রাই করমো যদি আমার জানো ফাই সেম তো লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্স দেওয়ার লাগে কারণ প্রায় সময় আপনারা কোয়েশন করেন আমি কোনটা ইউজ করি আর এটা দিয়ে মশলা করলে আমার শাখাও লাগে না কিচ্ছু না একবারে গ্রাইন্ড হয়ে যায় তো আজকে আমি মগজ বার করছি ফ্রিজটা কি তো যেটাও আসিল ফ্রিজও আসলে ওগুলো বার করছি ওখান তো কিছু করা নেই যেটা আছে ওটা দিয়েও চলা লাগব তো মগজ বার করছি একটা লাগে খসির মগজ কারণ গরুর মগজ তো আরও বড় থাকে আর আমি ভিতরে যে সাদা সাদা যে অংশ থাকে ওগুন তরে আলাদা করিল রাম আর মগজ রান্ধা আসলে দুই লাখান রান্ধা যায় একটা হইল আপনার সিদ্ধ করিয়া যে বয়েল করিয়া আপনি ফানি ফালাই দিবা এর ফরে রান্ধা যায় আর একটা হইলো খাঁচা তো আমি অত বেশি ঝামেলা যাই রাম না জাস্ট কুইকলি ও জেলা খাঁচা প্রসেসে রান্ধন ওলাও রান্ধি আর তো আমার কাছে খারাপ লাগছে না কারণ মগজ যদি ফ্রেশ থাকে তো আপনি খাঁচা যদি সুন্দর করে রাঁধতে পারেন তিলে প্রবলেম হওয়ার কথা নাই তো আমি সব সাদা যে পার্ট আছে ফিসর ওখটা আমি ছুটাইলি রাম তো ছুটাইয়া আলাদা করে রাখছি আর এটা চাইলে আপনি আট দিয়ে খোসলাইয়া দিতেও পারবা আবার যদি চাইন যে ফালাই দিতা তাও পারবা দেখো কা কিলা সব মগজ ইয়ে গেছে আর আমি কিন্তু বালা হরিয়া আস্তে আস্তে ঠান্ডা ফানি দিয়ে দইয়া নিছি যতবিল পর্যন্ত আমি বুঝছি যে ক্লিন হয়েছে না অতবার আমি দইছি দইয়া এখন আট দিয়া বালা হরিয়া আমি খোসলাইয়া বাঙ্গিয়া দিলাইম খসির মগজও আসলে বা ছাগলর মগজও আমি অত বেশি রগ পাইছি না তবে গরুর মগজও আমার মনে আছে যে সময় আপনি আট দিওলা মানে খোসলাই বার মুঠ মারবা দেখবা বড় বড় রগও হল আলাদা হইয়া ইয়র তো ওখটা আপনি আট দি ফালাই দিবা যে সময় স্কুইজ করবা অটোমেটিক দেখবা আপনার আতো আইয়া ফিউশন লাখান বারর মানে চুল টাইপর ওলা রগ হল বারর তো এইগুন ফালাই দিবা ওখটা ওইল গিয়া মগজর একটু মানে কিতা হইতাম কষ্টর জায়গা আনাইলে মগজ রান্ধা কিন্তু এমন কোনো কঠিন কিছু নাই আমি যে সময় রান্ধা পারতাম না বুঝা যাইতো ইয়াল্লা মগজ না জানি কত কষ্ট লাগে রাঁধতে তো আমি বাইদি সাদাই অংশ দেখাইলাম আপনার আরে যে আমি আলাদা হয়ে রাখছি ইগুনো কিন্তু খসির মাংস সফট থাকে একবারে আপনি চাইলে একবারে ও মেশ করিয়া আদ দি দিলে ইতা পারবা তো যত বিল পর্যন্ত আতর মাঝে বুঝবা আপনি কোনো লাম্প লাগেন না বা মানে কোনো রগ ফাইরা না অত বিল পর্যন্ত আপনি মানে করতে থাকবা সরি উল্টা হয়েছে আসলে ফাইবা যত বিল পর্যন্ত অত বিল মানে ক্লিন করতে থাকবা যে সময় দেবা ক্লিন লাগে মানে কোনো ফেউস নাই কিচ্ছু নাই তো বুঝবা আপনার মগজটা রেডি হয়ে গেছে দেখো আমি বাক্যাও ফাইয়ার কম নাই বাক্যও বাড়ইছে ওলা খরি খরি সাফ করে লিবা ইনশাল্লাহ অন্য আর একদিন আমি যদি আবার মগজ রান্ধি তো আমি বয়েল করে কিলা রান্ধন ওখটার প্রসেসও আপনারা লগে শেয়ার করমো তো দুয়োটাও জানো যাব এখন আমি একটা ফ্রাইং প্যানর মাঝে তেল দিলেই রাম 
গরুর মগজর একটা জিনিস হইয়া দেই সব সময় তেল বা মশলা একটু বেশিও যায় আনাইলে কিন্তু গরুর মগজ আপনি মজা পাইতা নাই তো আমি একটু বেশি হরিয়া পরিমাণ থাকি একটু বেশিও তেল দিছি দিয়া তেজপাতা এলাচি ডালচিনি আর হয় একটা গুলমরিচ আস্তা গুলমরিচ দিলাইছি এক কথায় গরু গরুর মাংস রানতে যত মশলা লাগে আপনি সব মশলাও মগজর মাঝে দিবা ওটা আমি ওলা খাইয়া বড় হয়েছি তো আমার প্রসেসটাও আপনারা লগে শেয়ার হরিয়ার তো আমি খাটা পেঁয়াজ দিছি বেশি হরিয়া পেঁয়াজ দিবা মশলাটা এক কথায় আপনি যতখান মগজ নিবা আপনার সমান সমান মগজে আর মশলায় হইব তাইলে আপনি মজা পাইবা মগজ পুনা তো আমি লবণ দিলাইছি যাতে পেঁয়াজটা নরম হয়ে যায় দিয়া গুড়িয়া রাখি দিব কত সময় যাতে ফানি সারি দে আপনি চাইলে ফিসা পেঁয়াজ দিয়েও হরতা পারবা অসুবিধা নাই যেহেতু এটা মশলা মশলা হইব তাহলে খাটা বা ফিসা কোনো মেটার হরে না দিলাইছি বড়িয়া টেবিল চামচ দিয়ে এক টেবিল চামচ রসুনের পেস্ট আর এক টেবিল চামচ আদার পেস্ট দিয়া আবার বালা হরি সব মশলারে আমি খসাইম দেখতে পারা আমি সবটাও কিন্তু পরিমাপে একটু বেশিও দিছি লাল মরিচর গুড়া দিলেই রাম তো আপনি যতটুকু জাল চাই অতটুকু জাল বুজিয়া দিবা তবে মগজ বুনাত একটু জাল জাল হইলে ভাল লাগে হলুদর গুড়া দিছি হাফ চার চামচ ধনিয়া আর জিরার গুড়া দিছি এক চার চামচ খরিয়া আর আমি সামান্য কারি পাউডার দিছি হাফ টি স্পুন লাখান তবে এটা অপশনাল না দিলেও হইব এখন বালা খরি মশলাটারে বাজবা আর মসমসা খরিও বাজার চেষ্টা করবা তারপরে সামান্য ফানি দিলাম যে সময় মশলাটা বাজা বাজা হয়ে গেছে ওই সময় আমি কিন্তু ভিডিওর মাঝে শর্ট করে দেখাইছি প্রায় ফার্স্ট সাত মিনিট বাজার পরে কিন্তু আমি ফানিটা অ্যাড করছি বালা খরি মশলাটা বুনা বুনা হইত তারপরে গিয়ে আপনি মগজ দিবা কারণ মশলা যদি খাঁচা খাঁচা থাকে তো আপনার মগজ বুনা কিন্তু মজা হইত নাই তো মেক শিওর একটু সময় লাগাইয়া মশলাটারে বালা খরি বুনা করবা খরিয়া এরপরে আপনি মগজটা দিবা কারণ যেহেতু এটা খাঁচা মগজ দিলাম আমরা ও ওটা লাগে মশলার মজায় গিয়া মগজটা মজা হইত আর ও মগজ দিয়া আমি লাড়া সারা খরিয়া লবণ আন্দাজ খরি দিয়া চুলার আগুন রে আমি একবারে মিডিয়াম থাকি লত খরিয়া গুড়িয়া রাখি দিম আর কোনো ফানি দিতাম নাই আমি জানি না অনেক ইউটিউবারে আমি দেখছি তারা ফানি দিন কিন্তু আমার জানা মতে যে মগজ বুনাত ফানি দিলেইলেও নষ্ট হয়ে যায় তো ফানিটা দিবা না কারণ মগজটা কি তার একটা যে নিজস্ব একটা রস থাকে বা ফানি থাকে এটা বারইব যদি হোম আগুনে আপনারা থই দেন যেটা আমার আম্মার কাছ থেকে আমি শিখছি ওটাও হই আর আপনার আরে তো ফানি দিবা না কোনো সময় ফানি দিলেও মগজটার মজা যাইব গি দেখো কা কিলা অটোমেটিক তার ফানিও বারইছে আমি কিন্তু কোনো ফানি দিছি না আর চুলার আগুন কিন্তু আমার মিডিয়াম থাকি লত আছে তো আস্তে আস্তে সময় দিয়া মশলাটার লগে বুনা করি আনিবা মগজরে প্রায় বিশ মিনিট তো লাগব কম আগুনে সুন্দর হইয়া দেখবার তেলটা উফরে বাসিয়া উঠে গেছে আর মগজও বালা হরি খুক হয়ে যাব তো ও সময় বুঝবা আপনার মগজটা রেডি নামাই দিবা ডিপেন্ড করব আপনার চুলার টেম্পারেচারের উপরে আপনি যদি আরও সময় রাখতা চাইন রাখতে পারবা আধা ঘন্টাও যদি রাখতে চাইন অসুবিধা নাই মানে আরও বাজা বাজা হইব জিনিসটা বেশ সিবাই দিয়ে আমার মগজ রেডি হয়ে গেছে আমি গুড়িয়া থই দিছি আর অন্যবাই দিয়া আমি এক প্যাকেট শাক পাইছিলাম খদুর শাক গত সামারও আসলে রাখছিলাম প্যাকেট হরিয়া তো ওটা বার করছি ওই শাক বাজি হরিলাই তো ও শাক বাজি বয়াইছি তো গি দিছি তুরা আর তেল দিছি তুরা দিয়া আমি যে রসুন আর পেঁয়াজ দিলাইছি একলগে রসুনের পরিমাপটা বেশিও দিছি পেঁয়াজ একবারে কম দিছি কারণ শাকর মাঝে দেছি যে রসুন বেশি হইলে ভাল লাগে আর শুকনা মরিচ কয়টারে আমি বাঙ্গিয়া দিলেই রামলা তেলর মাঝে যাতে বাজা বাজা হয়ে যায় আর খদুর শাক কিলা সামারও আপনারা স্টোর করতা অনেকেও গার্ডেন হরে আমি জানি তো ওখটার কিন্তু ভিডিও একটা আছে আমি ডেসক্রিপশন বক্সর লিঙ্কটা দিয়া দিমু তে আপনারা সুবিধা হইব যাতে সামনে আবার সামার আইলে দেখতে পারবা কিলা স্টোর হরেন ফ্রিজও বা রাখা যায় দেখো আমার খদুর ফাতা কিন্তু এখনও একবারে লাগে ফ্রেশ গ্রিন রইছে কোনো কালারও নষ্ট হয়েছে না বা ফ্রিজার বার্নও হয়েছে না আলহামদুলিল্লাহ তো ওখান দিলাইছি দিয়ে আমি লাড়া সারা করিয়া বাদে লবণ দিয়া নামাই লিমু আসলে 
আর আমি ও সাগর মাঝে কোন সময় আলুরে সিদ্ধ হরিয়া বাঙ্গিয়া দেই আর যদি আম্মাই হর্তা দে সমনা আছে যে উরির সিজন থাকতো তে উরি বিসিরে আলুরে একলগে সিদ্ধ হরিয়া ও সাগর মাঝে দিতা যে ভাল লাগতো আর গির জস মেলে আসলে আলাদা একটা মজা লাগে আর এই ফাতাটা কিন্তু যে ফানি খদু হইন যে একটা ও খদুর ফাতা এটা আপনি মিষ্টি খদুর ফাতা দিয়েও করতে পারবা সমান জিনিস মজা ও হয় এই সাইডে দিয়ে দেখো কা মগজটা কিলা ওর আপনারা দেখাইয়ার কিলা তেলটা বাসিয়া উঠছে সাইডটা কি তার তেলেও তার মানে মশলায় জিনিসটা বালা হরি কু কর তো যদি বালা হরি মগজ পুনা করা যায় আসলে খুবই মজা হয় আমরা তো ছুটো থাকতে দুয়ো বইনে ছুটো থাকতে কিতা বিয়ার আগে দুয়ো বইন খুব খুশি হইতাম যে সময় মগজ পুনা হর হইতো তো সাপ্তাহ দেখা যেত আব্বাই প্রত্যেক সপ্তাহ তো একবার আমরা গরম মগজ আইতো কারণ আমরা দুয়ো বইন শখ করে খাইতাম কলেজ থাকিও কার স্কুল থাকিও কার ইয়ার যে সময় দেখতাম মগজ বুনা রান্ধা যে খুশি হইতাম কয়দিন আগে আমি লটিয়া মাছ আনছিলাম যে আমরা লটিয়া সুটকি খাই যেটা ও সবসময় তো আমরা তো সুটকি বা হুটকি যেটাও হইন যে খাইয়া অভ্যস্ত কিন্তু মাছটা আসলে আমিও ফার্স্ট টাইম ট্রাই করম তো প্যাকেট দেখে আনছিলাম আর রান্ধিছিলাম না তো আজকে বার করছি ওলা টুকরা টুকরা তাকে আমি জাস্ট গন্ধ সারাইবার লাগি লব আমার ইয়ো শেষ হয়ে গেছে লেবুর রসও শেষ হয়ে গেছে তো আমি জাস্ট সামান্য হলু আর লবণ দিয়ে বালা করে দইয়া রাখছিলাম রাখিয়া এখন আমি লবণ হলু আর মরিচ দিয়ে মাখাইয়া জিনিসটারে বাজমো কারণ যেহেতু প্রথম রান্দিয়ার আর মাছের টেস্ট সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নাই হই তাইলে মাছ পিরানো করি তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজা হয়েছে মজা লাগে শেয়ার করি আর আপনারা লগে যদি সেও ট্রাই না করিয়া তা হইন তো ট্রাই করতে পারেন আর সবর টেস্ট পাট কিন্তু ডিফারেন্ট আমার মুখ যেটা মজা লাগছে হয়তো আপনার মুখ মজা নাও লাগতে পারে তো একটা জিনিস দেখছি মাছটার তেলও যে সময় আমরা বাজি করি যে লাওলা দিছি দেখো কা কত ফানি বাড়ইছে তো এই মাছও কিন্তু প্রচুর ফানি তো আমি আর কিবা পড়ছি না হই তা হোক ফানি টানক তো এর ভিতরে আমি ভাত খাই লিছি খাইয়া চুলার আগুন সমাইয়া ওলা রাখি দিছিলাম এর ফরে ফানি সব শুকাইয়া দোকা কিলা মস মসা হইয়া বাজা হয়েছে তো অক্টাও সইমো মাছ বাজি খরাত গেলে যদি ফানি বাড়ে দৌড়াইবা না তো অসম আগুনে বা মিডিয়াম আগুনে রাখি দিবা চুলারে ডেগরে কাবার করবা না আন খাবার অবস্থায় রাখবা রাখিয়া মসমসা হরি বাজিয়া মাস্টারে নামাই লিবা আর লটিয়ার হুটকি যারা খাইছো এটা তো দেখছো মাছখানো তার একটা খাটা থাকে একবারে ফাফা মানে কোনো শক্ত না আর এই মাছও সেই মলা কোনো খাটা উটা কিচ্ছু নাই সাবাইয়েও খাওয়া যায় সারা মাছ আমার কাছে ওলাও লাগছে তো নেক্সট টাইম দেখ মো ট্রাই করি যে ওলা বিরান করিয়া বুনা করা যায়নি আর খালি তো বিরান ইলা ভাল লাগতো না তার লাগে আমি ও তেলর মাঝেও আমি খাটা পিঁয়াজ আর খাঁচা মরিচ দিয়া বাজিয়া যেলাম আমরা মাছ বাজি দিই ওলা করিলে ইয়ার তো ভালো লাগছে ওলা দেওয়ায় আপনার চাইলে টমেটো এড হরতে পারবা আর লটিয়ার মাছটা আসলে আমি একটা চিটাগাঙ্গর ব্লগর মাঝে দেখছিলাম যে তারা মেমান আইস আর খাওয়াইরা তো আমার খুব ভাল লাগছে দেখে তারা জেলা কইসন যায় আসলে এটা মুলায়ম একটা মাছ মুখ দেওয়ার লগে মেল্ট হয়ে যায় এটা একবারে হাসা খাটা গোসা কিচ্ছু নাই মুখ দেওয়ার লগেও মেল্ট হয়ে যায় তবে আপনারা যদি অন্য কোনো মানে লাখান যদি ট্রাই করি তা হইন তো আমার কমেন্টও জানাইন যেন ডেফিনেটলি আমি ট্রাই করমো কারণ আমি তো আর খাইছি না কোনো সময় ফার্স্ট টাইম ও তার লাগি জাস্ট বিরানো করছি হয় এটলিস্ট বিরানো তো কোনো রিক্স নাই যেলা ও খাওয়া যাইব আর হেসে যদি বুনাও না করিয়া বাঙ্গি যায় তে তো আরও জামেলা তো ওলা উফরে থাকি আমি সব পিঁয়াজ দিলাইছি পিঁয়াজটা দেওয়াই আসলে ভালোও লাগছে খারাপ লাগছে না এবার আমার মাছ পিরানো রেডি হয়ে গেছে লগে আজকে আমি হুটকি সিরাও করছি আর কুরমা করছি আদি আনোর লাগি হয় আদি আনে একটু চিকেন টিকেন থাকলে অন্য কিছু দিয়ে খাওয়ানি যায় তো মগজটা বুনো হয়ে গেছে আমি বাটিত লই লিছি হয় চুলা জুড়িয়া লাভ নাই তো বাটিত লই লিছি এবার আমার শাক ভাজি হয়ে গেছে আর চিকেনেরও কুরমা রান্ধিছি কুরমা তো সাদাও করি সব সময় আর আজকে খালি জাস্ট একটু হলুদ ইয় লাল মরিচর গুড়া একটু দিছি হই কালারটা সুন্দর আইব বাগারো মাঝে জেলা কুরমা হরণ সেই মো এটু করছি জাস্ট সামান্য মানে চামচর আগা দিয়া লাল মরিচর গুড়া দিছি তো বাকা সুন্দর কালার আইছে আর এবার হুটকি বহাইছি মাছে হুটকিয়ে মূলা আসিল একটা গরো তো একটা কিতা আধা খান মূলা আসিল তো ও মূলারে পাতলা করে খাটিয়া আলু একটা খাটিয়া আর রুজত ফাতা আসিল ডিপর মাঝে ডিপ ডিপ খরা তো ও গুদিয়া মাছ দিয়া মাছে উটকিয়া রান্ধিছি পাতলা সিরা করিয়া 
বেশি দেখো আমি যে এমনি রেগুলার যে বড় মাছ থাকে বড় মাছ দিয়া যে এমনি হুটকিসিটা জেলা করেন মাছে উটকি ওটা করছি তো আশা করি আজকের ব্লগ সবার ভালো লাগছে সব ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম